እንደምን አላችሁ ተማሪዎች እንደምን አሉ መምህር እንደምታስታውሱት ባለፈው ክፍለ ጊዜ ስለ ሀረግ ምንነት አመሰራረት እንዲሁም የሀረግ አይነቶችን አይተናል የዛሬው የትምህርት ርዕሳችን ምዕራፍ 3 ክፍል 1 ንባብ ነው በዚህ ክፍለ ጊዜ ስለ ረጅም ልብ ወለድ ምንነትና ባህሪያት እንዲሁም ስለ ልብ ወለድ አላባውያን ትል እና ግጭት እንወያያለን እስቲ በቀድሚያ ግን የንኡስ ክፍሉን አላማዎች ከመስል ማሳያው እንመለከታለን የንኡስ ክፍሉ አላማዎች የረጅም ልብ ወለድ ቅርጽና ይዘት ከአጭር ልብ ወለድ የሚለይበት ዋና ዋና ባህሪያት የአጭር ልብ ወለድ ቅርጽና ባህሪያት ረጅም ልብ ወለድ ከአጭር ልብ ወለድ የሚለይበት ዋና ዋና ባህሪያት ተማሪዎች የሚከተሉትን ጥያቄዎች በመስል ማሳያው ላይ ተመልክታችሁ መልሳችሁን በማስተዋሻ ደብተር ላይ አስፍሩ
መልካም ተማሪዎች ልቦለድ ከደራሲው ምናባዊ ፈጠራ የሚመነጭ የሰውን ህይወት በተመሳስሎ ለመቅረጽ የሚያስችል በቁሙ ግን እውነት ያልሆነ የኪነ ጥበብ ስራ ነው በቁሙ እውነት ያልሆነ سنል የተተረከው የገጸ ባህሪያት ህይወት በተጠቀሰው መቼት በእርግጥም የተፈጸመ ዓለም ሆኖ ነው ልቦለድ ረጅምና አጭር ተብሎ በሁለት ክፍሎች ሊከፈል ይችላል አጭርም ሆነ ረጅም ልቦለድ በፈጠራ ስራነታቸው አንድ ቢሆኑ በመጠን ግን ልዩነት አላቸው እስቲ ረጅም ልቦለድ ከአጭር ልቦለድ የሚለይባቸውን ባህሪያት እንመልከት ረጅም ልቦለድ ረዘም ያለና በዝሩ የሚቀርብ የፈጠራ ድርሰት ነው በመሆኑም ከአጭር ልቦለድ የሚለይባቸው ባህሪያት አሉ። እነዚህም ረጅም ልቦለድ በታሪኩ ውስጥ በርካታ ገጸ ባህሪያትን ማሳተፉ አንዱ ነው። እነዚህን ገጸ ባህሪያት ህይወት በሰፊው ከልደት እስከ ሞት ድረስ ይተርካል። ሰፊ መቼትና ከአንድ በላይ ጭብጦች አሉት። ስለዚህ በእውናዊ ዓለም ያሉ ሰዎች የሚገጥማቸውን ደስታና ሀዘን ፍቅርና ጥላቻ ማግኘትና ማጣት ምኞትና ተስፋ ወዘተ በአጠቃላይ የሰው ልጆች እንቅስቀሴ ሰፋ አድርጎ ያሳያል አንባቢም በታሪኩ የተሳተፈ እየመሰለው ህይወትን እንድታዘብ የራሱንም ማንነት እንዲያጤንና እንዲመረመር ያደርጋል አጭር ልቦለድ ከረጅም ልቦለድ የሚለይባቸው የራሱ የሆነ መሰረታዊ ባህሪያት ሲኖሩት እነርሱም ጥድፊያ ነጠላ ውጤትና ቁጥብነት ናቸው እስቲ ተማሪዎች አሁን ደግሞ ሐሳባችሁን ሰብሰብ አድርጉና ለሚከተሉት ጥያቄዎች መልስስጡ መልሳችሁንም በማስተዋሻ ደብተራችሁ ላይ አስፍሩ
ሁለተኛው የመወያያ ርዕሳችን የልቦለድ አላባውያን ስለሆኑት መቼትና ጭብጥ ይሆናል የልቦለድ አባይት አላባውያን ተብለው የሚታወቁት ታሪክ ትልም ገጸባሃሪ ግጭት መቼት ጭብጥ እንዲሁም አንጻር የሚሉት ናቸው መቼት የሚለው ቃል የሁለት ቃላት ጥምር ውጤት ሲሆን መቼ እና የት የሚሉትን ይይዛል ይህም ማለት ገጸባሃሪያት የሚንቀሳቀሱበትን ጊዜና ቦታ ወይም የልቦለዱ ታሪክ የተፈጸመበትን ጊዜና ቦታ የሚወክል መጣሪያ ነው እስቲ ተከታዩን ድርሰት አንብቡና መቼቱን ለዩ በዛ ዲማን ከወሬ በቀር ረግጧታ አውቅም ነበር ዲማ በጎጃም ከፍ ያለ ክብር ካላቸው አድባራት አንዱ በመሆኑ እንደ ስሙ መልኩ ያማረ ከፍ ባለ ቦታ ላይ ተሰርቶ በዙሪያ ገባው ያሉት ናገሮች ዘቅዝቆ የሚያሳይ ከተማው የሞቀ የደመቀ ህዝቡ የሰለጠነ መስሎ ይታየው ነበር ስለዚህ ይህንን ስመጥር ገናና ደብር መቼ ደርሻ አይቼው ይያለ ሲሄድ ወደ አንድ ትንሽ ኮረብ ታደረሰና እሷን እንደዞረ ደልዳላ ሜዳ ላይ አንድ መንደር አየ በቤተክርስቲያኑ እመሃል በዙሪያው የመንደሩ ቤቶች አንድ ላይ ጭፍግ ብለው ጫጩቶቿ የከበቧት ዶሮ ይመስላል ከመንደሩ ራቅ ብሎ ዙሪያ ገባው በገብስ ሰብል በሰንዴና በሽምብራ በጤፍና ቡቃያ ተጅጎርጎሮ አጊጧል መንደሩ ብቻ እንደ ተቃጠለ ሁሉ ከአመድ ክምር በቀር እርጥብ ነገር አይታይበትም ፍቅር እስከ መቃብር ገጽ 57 የተወሰደ በዚህ የልብ ወለድ መቼት የበዛብህ ዲማን የማየት ጉጉትና ስለ ቦታው ያለውን አመለካከት እንዲሁም ዲማ ከደረሰ በኋላ ዲማን ሲመለከት መልካ አመድራዊ አቀማመጧን በአጠቃላይ መቼቱን ያሳያል ሌላው የልቦለድ አላባውያን ጭብጥ ሲሆን አንድ ልቦለድ ተጠቃሎ የሚወጣው ጥቅል ፍሬ ነገር ወይም አንኳር መልእክት ነው አንድ ደራሲ የፈጠራ ችሎታውን ተጠቅሞ በማሃበረሰብ ውስጥ ያየውን የታዘበውን የተገነዘበውን ማሃበራዊ ጉዳይ በማንሳት አመለካከቱንና ዕውቀቱን መሰረት አድርጎ በልቦለዱ ውስጥ ያስተላልፋል የአንድ ልቦለድ ጭብጥ በማንበብ ጭብጡን መረዳት ይቻላል ዘንድ ድርሰቱን ደጋግሞ ማንበብ የግጭቱን መንሲዎች መፈተሽ የገጸባሃሪያትን ምልልሶችና አስተያይቶች ማስተዋል የዋና ገጸባሃሪውን ጉዞ መከተል ጥቂቶች ናቸው ተማሪዎች የዛሬው ውይይታችን በዚህ አበቃል በቀጣዩ ክፍለ ጊዜ سنገናኝ የምትማሩት ስለ አንቀጽ ቅርጾች ይሆናል ተማሪዎች ወደ ክፍል ከመምጣታችሁ በፊት ቅድመ ዝግጅት አድርጋችሁ እንድትመጡ አሳስባችኋለሁ የዛሬውን ስርጭት በዚህ አጠናቀቀን በቀጣዩ ክፍለ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ደናሁኑ መምህር ደናሁኑ ተማሪዎች Thank <music> you.